നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയാത്തൊരു വ്യക്തി ആ എല്ലാവിധ കൺഫ്യൂഷൻസും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എടുക്കാം ഒരു കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ആകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് എടുത്തുകൂടാ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബിന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു വളരെ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതുവരെ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മേഖലയിലുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാൽ ഇയാളും ഞാനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കോടിയലായ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാളും നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെയാണ് ഇയാൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടോട്ട് മീ അലോട്ട് ഓഫ് ലെസൺ വൈ ലൈ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് മൈ ജേർണി ടു ദി പാസ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഐ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഇൻ മൈ സെൽഫ് മെ ബി ദിസ് ജേർണി ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ സോ മെനി ചേഞ്ചസ് ദിസ് ജേർണി ഹാസ് ബീൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് യു നോ a personality development kind of journey for me one thing that i have learned through this journey is having good patience i have written a lot of pscs also like government exam just by preparing for civil service itself and i have cleared it, like two three exams also ee exam nu prepare cheyinadodu koodi ningalu mattu pala parikshagalkum tayaravunnu ningal ariyada tayaravunnu nalladu appo nammude nammude institute le thanne oru oru mottham result gal eduthu nokkaya ഈ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എൽ എസ് ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കേരള ഗവൺമെൻറ് എക്സാമിൽ അവരുടെ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അഞ്ച് കുട്ടികളെങ്ങാണ്ട് എസ് ഐയുടെ മെയിൻസ് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്നു സി എ പി എഫിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അതിലുണ്ട് എസ് എസ് സിയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നു രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിലുണ്ട് അതായത് എന്നാൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് പല കുട്ടികളും പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷമോ ഒന്നര വർഷമോ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദാറ്റ് ഒരു പക്ഷേ അവർ കുറച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ലോൾ സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ട് കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും നമ്മളിൽ പലരും സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ശ്രമിക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാടധികം റിസോഴ്സുകൾ ഒരുപാടധികം വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും മറ്റിടത്തുമായിട്ട് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ശരിയായൊരു പഠനം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് പലപ്പോഴും വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കുണിയ ഐ എസ് അക്കാദമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് തുടങ്ങാം എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ഷിബിലി ഷഹാദത്തി എന്നാണ് ഞാൻ കുനിയ എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് സിവിൽ സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നാല് തവണ യു പി എസ് സി മെയിൻസ് പരീക്ഷ എഴുതുകയും ഒരു തവണ ഇൻ്റർവ്യൂ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് ആഷിക് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കുനിയ എ എസിലെ തന്നെ ഒരു മെൻറ്ററാണ് ആൾ എഗെയിൻ മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് തവണ മെയിൻസ് പരീക്ഷ എഴുതുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു തവണ ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ പോവുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ റുമാൻ അഹമ്മദ് റുമാൻ അഹമ്മദ് ഒരു ബാംഗ്ലൂരുകാരനാണ്
ആ ഓരോരുത്തരുടെ യാത്രകളെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ആരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ പ്രിലിംസ് എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രിലിംസ് പ്രിപ്പയർ കോവിഡ് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ ശ്രമിച്ചതാണ് അല്ല ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ബിഗിന്നർ ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയാത്തൊരു വ്യക്തി ആ എല്ലാവിധ കൺഫ്യൂഷൻസും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രിലിംസ് പിന്നെ ഫെയിലായി ഫസ്റ്റ് അറ്റംസ് ഫെയിലായി പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു നിർത്തിയില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് അറ്റംസിലാണ് പ്രിലിംസ് പാസ്സാവുകയും മെയിൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അല്ല ആദ്യം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഓക്കെ ഞാനൊരു കോച്ചിങ് എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് അക്കാഡമിയിൽ കോച്ചിങ് എടുത്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തുന്ന പോലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു തിരിച്ചു പിന്നെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോലെ സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം അതായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് ഞാൻ ഓരോ അക്കാഡമീസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അക്കാഡമീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ജോലി ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ തവണ മെയിൻസ് പാസ് ആവുകയും ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പിന്നീട് പിന്നീട് അടുത്ത പ്രിലിംസ് ഇന്റർവ്യൂ ഫെയിലായി പിന്നീട് വന്ന പ്രിലിംസും പാസ് ആയി മെയിൻസ് അതിന്റെ ആശയങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ ഫെയിലിയറിന്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് കടക്കാം താങ്കളെ പറ്റി ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻ ട്വന്റി സെവൻറ്റീൻ but did not exactly know what to study or how to study so that was i think the problem with most of us beginners and the result was same failed in the prelims then but wanted to continue since you know we had studied so that ego you know did not stop us so basically we wanted to give a challenge to upsc okay i have studied let me see you know why am i not clearing mm-hmm. so with this ego i shifted to hyderabad okay for my second attempt and it was in my second attempt that i first clear prelims but again the problem here was the one thing that i saw was clearing prelims i understood like clear, clearing prelims as everything but again cleared prelims failed mains 2020 took this as a challenge why i am not failing when I mean, why i am not clearing mains so cleared prelims cleared mains gave interview but again this was covid time yeah. so so there were a lot of postponements etc all these kind of things but scored decently well in the interview but again could not make it to the list due to the less marks in mains wrote my next attempt very next week of the interview result and then cleared prelims once again but failed mains so it was this point of time that i thought you know i need a break for a year so i took a break i entered into a job gave my prelims once more after a year cleared that prelims again but again could not clear my mains so this has been my journey in this preparation i think uh, i also have to share the similar story with you ashu ekadesham ivarakku parayunna adhe samayathu thana aanu endeyum preparation start cheyyunnathu 2019 il adathu thavana thana prelims pass aayi appo njan vicharichathu bayangare easy aayittulla or exam aayirunnu kaaranam just one year i just prepared and then it things happened പക്ഷേ മെയിൻസ് കിട്ടിയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ മെയിൻസ് പൊതുവെ പാസ് ആവാറില്ല സോ ഐ തോട്ട് ഇൻ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഐ ബി ക്വാളിഫൈ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തു പ്രിലിംസ് പാസ്സായി മെയിൻസും പാസ്സായി ദൻ അഗെയിൻ മൈ കോൺഫിഡൻസ് ഹാസ് ബൂസ്റ്റഡ് ടു അനദർ ലെവൽ ബട്ട് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർവ്യൂ ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഐ ഡി ഡി നോ ലൈക്ക് എന്താണ് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ബട്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതിനുശേഷം ഞാൻ ആക്ച്വലി ജോബ് ജോബിലേക്ക് കടന്നു സിവിൽ സർവീസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഐ ഓൾസോ ഡിഡ് മൈ എം ഫിൽ അറ്റ് 
പിന്നീടുള്ള അറ്റംസുകൾ കുറെ കൂടി ഒരിക്കൽ മെയിൻസ് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആയില്ല ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ഓൾസോ ഐ ഗെയിൻ ഗെയിം മെയിൻസ് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ ഉള്ള ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ തന്നെയും ആ ഒരു സിഗ്സാഗിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള അത് ഞാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കടന്നു പോവുകയും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ എത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ലെവലിൽ കാണുകയും ആ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി വെൻ ത്രൂ ദാറ്റ് ജേണി ടു ദ അപ് ടു ദ മാക്സിമം ലെവൽ വിച്ച് ഈസ് ഇന്റർവ്യൂ പക്ഷെ അതേ സമയം അതിൻ്റെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടൊരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണൂരാണ് ഇയാൾ മാംഗ്ലൂരാണ് മൂന്ന് ഡിഫ എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് സോഷ്യൽ വർക്കിലേക്ക് നടന്നു ഐ വാസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ രണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരാളുമാണ് എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ കരിയർ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ മറ്റ് പല മേഖലകളിലേക്ക് പോയ ആളുകളാണ് അവിടുന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓർ എയ്റ്റീനിൽ സിവിൽ സർവീസ് ആണ് ഇനി എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളെ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പേഴ്സണൽ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത് ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു പലരും പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എന്നെ പുഷ് ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ട ചില കാഴ്ചകളാണ് അങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എഞ്ചിനീയറിങ് എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എന്ന് എനിക്കപ്പോഴും തന്നെ മനസ്സിലായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ലൈക് കംസ് ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എവറി വൺ ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈസ് ഗോ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദർ മച്ച് പാഷൻ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിമിലർ തിങ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് മീ ഓൾസോ സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് എടുക്കാം ഒരു കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് എടുത്തുകൂടാ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ജോബിന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫാക്ടർ മാത്രം ആയിരുന്നില്ല ഇനീഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് അത് തന്നെയാണ് എന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ ജേണി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി സിവിൽ സർവീസ് മോഹിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരാളല്ല സത്യത്തിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് സെവൻറ്റീനില് എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ കഴിഞ്ഞു സോഷ്യൽ വർക്ക് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസൾട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് യങ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ജോബ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോബ് ഓരോ റിസർച്ച് ഫെലോയും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ജില്ലയുടെ കളക്ടറുടെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നരസിംഗ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു കളക്ടറുടെ കൂടെ അപ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതുവരെ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മേഖലയിലുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാൽ ഇയാളും ഞാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കോടിയലായ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാളും
it was in my last semester of my engineering that i am coming to know that what the civil service is or like who this you know the district collector is and that too i got to know when one of my cousin brother you know like motivated me again the reason was i was a civil engineer he was a civil contractor so the very th- very first thing that i saw was i saw a job opening in his company so when i approached him for that so he told me there are multiple big opportunities and civil service is one field then i read a little bit about it i spoke to a friend of mine about it who i knew had interest in this and he was very you know energetic towards this so that was when you know this energy also came to me saying that you know my friend is also going why not me and academically i was like okay i was uh, kind of doing good then that was one thing you know many people told me if you are good in academics you know you can easily crack this exam so having kept these things in mind is when i come into this examination without having much background i mean what what exactly is this what do we need to study nothing much just because my cousin told me my friend is coming there and if you study you become a civil servant that is what you know people told me so having those things i entered this field but only after you know coming into this i exactly started realizing what exactly this is how things work here so that is you know maybe again as you told uh, while i reflect back my journey to the past 6 7 years i see a lot of changes within myself maybe this journey has brought in so many changes that is that is what actually exactly my next question is nammu oru oru therum thanne egadesham 4 5 varshangalayittu ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കാണുന്ന ആളുകളും ഒരു പക്ഷെ അവരെ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലും അഞ്ചും ഇയറുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ആളുകൾക്ക് പൊതുവേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ റുമാനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങൾ താങ്കൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഡു യു ഫീൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗൈറ്റ് ഓർ ഇസ് എനി ഡു വോണ്ട് റിഫ്ലക്ട് അപ്പോൺ ദാറ്റ് ലൈക്ക് എന്താണ് what it has made to you or kind of a lesson for you i would not say guilt as such but again uh, when we see our friends like maybe who are better situated who are earning even you know like uh, much much better than us so that asks a question to us like what am i still doing here what are we still doing there uh, shall we not you know navigate through another career change or something like that so this is what i feel certain times it comes to me but again this journey has been a kind of you know a personality development kind of journey for me one thing that i have learned through this journey is having good patience and i don't think there is any other journey in this world or in this country which is going to teach you know patience rather than this <laughs> because you write an exam which is in may or june you fail in that exam you wait for another year so this uh, patience has also you know made us emotionally and mentally stronger so those are one of the very big positives that i take from this journey and i hope like having you know gone through similar kind of journeys this is something you people would agree uh, to me on this what about you ashish uh just like roman said that uh, but i don't think that there's much of a guilt for me like choosing this as a career option because i believe this is also a career option for me it is also a career option because uh, this is a kind of field where we can teach students not uh, not something not conventional subjects but something which is rather happening around us every day like what we learning current affairs and all what is happening in the day to day life Uh, around us in the international scenarios and all so i think not a guilt which i i would feel but yeah there is patience we need to have patience mm-hmm. to sustain in this field but there is career options plenty of career options and also for uh, for a backup if i say that i have written a lot of pscs also like government exam just by preparing for civil service itself and i have cleared it, like two three exams also so i don't think i don't have that kind of too much regret when i see my friends who are have well settled and all because i know that what are they working what is their work life balance and all so that is also a factor which we have to take consider when we are in this field quite quite true 
എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതിന് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുന്നു ആഷിക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ തിങ്ക് ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം ഈ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾ മറ്റ് പല പരീക്ഷകൾക്കും തയ്യാറാവുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാതെ തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു മൊത്തം റിസൾട്ടുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എൽ എസ് ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കേരള ഗവൺമെൻറ് എക്സാമിൽ അവരുടെ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടുത്തോളം അഞ്ച് കുട്ടികളെങ്ങാണ്ട് എസ് ഐയുടെ മെയിൻസ് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്നു സി എ പി എഫിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അതിലുണ്ട് എസ് എസ് സിയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നു രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിലുണ്ട് അതായത് എന്നാൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് പല കുട്ടികളും പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷമോ ഒന്നര വർഷമോ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദാറ്റ് ഒരു പക്ഷേ അവർ കുറച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റെല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൻ്റെയും മദർ ഓഫ് ഓൾ അതർ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് സർവീസ് എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം റുമാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ആക്ച്വലി ഒരു പേഷ്യൻസ് യു കെപ് ഫോർ ഫോർ ഓ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ അത് നിങ്ങളെ വളരെ റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയ ഒരാളാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് യു ടു ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ സോ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഡബിൾ എഡിജിറ്റ് സോഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്